Bueno, el día 9 eh, en la página de Serasa salió una información advirtiendo a los productores de que tuvieran cuidado ante el consumo de duraznillo negro, que es una planta tóxica, este, produce una intoxicación aguda, una planta que eh, por lo general no, no produce síntomas, vos te encontrás con el animal muerto, si podés llegar, eh, lo podés llegar a ver enfermo, lo que podés ver es algún síntoma, sin, eh, síntoma gastroentérico, este, produce postración, babeo, eh, y bueno, y los animales no la consumen. La planta de un anillo negro es una planta de color negro, eh, verde, verde oscuro, digamos, eh, que tiene unas plantas, unas florcitas parecidas a campanillas de color amarillo. Y tiene un fruto que es una valla. Eh, esta planta fructifica en el verano y el otoño, y el fruto es donde tiene la, la parte más tóxica, ¿no? Los animales por lo general no la consumen porque tiene un olor muy fuerte. Eh, algún, en algunas zonas del país se la llama geyondilla, por el olor hediondo que tiene. Este, pero ante la sequía, este, calculó que el animal con hambre, hambreado, este, puede haber llegado a consumirla. Es una planta que nace, está en todo el territorio, yo creo que hasta, no sé al sur, pero hasta Río Negro seguro que hay. Este, eh, y nace en suelos fértiles, por ahí, suelos fértiles, debajo de los montes. Eh, y es duraznillo negro, porque hoy en la mañana me consultaban, eh, pero me consultaban acerca del duraznillo blanco, que es una planta que es parienta de esta, pero eh, digamos que no produce una muerte aguda, como en este caso, sino que la muerte de duraznillo blanco es crónica. Habría, debería haber varia, mucha ingesta. Mucha ingesta, exactamente. El duraznillo blanco es bastante común, la zona que tiene campo en la cuenca del Salado lo conoce, porque nace en las lagunas, y lo que hace el duraznillo blanco es calcificar los tejidos blancos, blandos. Este, se le calcifica la horta, los animales, pero mueren con el tiempo. Esta no, esta vos te encontrás con el animal muerto en el campo. ¿no? Eh, tratamiento de esta, de esta enfermedad, esta intoxicación, no tiene ninguno. Eh, lo que se puede hacer es, por ahí, darle algún protector hepático, pero una vez que empiezan con los síntomas, es cambiarlo de potrero urgente, porque esta planta, por lo general, hace en suelos fértiles, nace debajo de los alambrados, en los montes, en alguna manga vieja que está cerrada o abandonada, es los lugares donde la, 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 la planta crece. ¿no?